നമസ്കാരം കേസാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഓട്ടോസ് വ്ളോഗ് ഓട്ടോസ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇൻട്രയുടെ അതായത് നമ്മുടെ ടാറ്റ ഇൻട്രയുടെ വി ടെൻ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വി ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ പലധികം മോഡലുകൾ വന്നിരുന്നു വളരെയധികം നല്ലൊരു വിജയമാണ് ആ വി ടെൻ വി ട്വൻറ്റിയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനായ ടാറ്റ ഇൻട്ര വി തേർട്ടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഫീച്ചേഴ്സുകളുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ടാറ്റ ഇൻട്ര വി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡ്രൈവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയ്ക്ക് ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഈ ഇൻട്രയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് വി തേർട്ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഒരു ഫ്രണ്ട് റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു വി ട്വൻറ്റിയിൽ വന്ന അതേ ഒരു ഡിസൈനും ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ അതിപ്രസരവും ക്രോം ബാലൻസ് നിറയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും കമൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ഈ ഒരു ലോഗോ ഈ ഒരു ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടികൾക്ക് ചേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാറുകൾക്ക് ചേരില്ല പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോഗോ ചാറ്റയുടെ സെൻട്രലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേയും അതുപോലെ തന്നെ വി തേർട്ടിയുടെയും ബാഡ്ജിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വി ട്വൻറ്റിയിൽ കണ്ട അതേ ഡിസൈനൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊന്ന് ഉയർന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടയർ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാൻ ബി തേർട്ടിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയുടെ ഒരു ലോഡ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോഡിങ് ഏരിയ പറയുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അടി നീളവും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അടി വീതിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ് ഏരിയ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ടണ്ണാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഏകദേശം ഒരു നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടൺ വരെയൊക്കെയും വണ്ടിക്കകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ടൺ അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രായലൊക്കെ കണ്ടപോലെ തന്നെ ഫോർ സൈഡ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോഡി മാറ്റിയിട്ടത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബൈക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാലഞ്ച് ടയറാണ് ടയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പുറകെ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് റിവേഴ്സ് സെൻസറുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടിക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പം ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കുറേ അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നതിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ ടാറ്റയുടെ ബോഡി കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെ ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റം പറയാത്ത രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ടാറ്റ വണ്ടിക്ക് ബോഡി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലോഡ് ഏൽക്കാൻ അല്ലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ പോയി നമു
ടാറ്റയുടെ യോധ ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ലീനോക്സ് ട്രാപ്പ് എന്താണ് ഡി പി എഫിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്കത് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എൻജിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം എഴുപത് എച്ച് പി അതായത് നാലായിരം ആർ പി എമ്മിൽ എഴുപത് എച്ച് പി ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടു മൂവായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പവർ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി കയറാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം വെറും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം മതി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ടാറ്റ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ആ ഒരു അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് തന്നെ സുഖമായിട്ട് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യ സമയത്ത് വി ടെൻ അല്ലെ വി ട്വൻറ്റി ഒക്കെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് സമയത്ത് നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടയറായിരുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വി തേർട്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ ടയറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വി തേർട്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ടയറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഏകദേശം എട്ട് ലീഫാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക് സസ്പെൻഷന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം അഞ്ച് ലീഫാണ് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എൻജിനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡി പി എഫിൽ കൂടെ കടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇതുവഴി പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാസിനെ എല്ലാം വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നൈട്രജനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഷേസിസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേസിസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഫാബിക് ഷേസിസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് വെൽഡിങ് ജോയിൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ഷേസിസിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേസിസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻറ്റിയുടെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് വരുന്നതും ഇൻട്രയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രയുടെ അടുത്ത പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇൻറ്റീരിയർ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല കിഡിലിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറി വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലേ എന്ത് രസമോ നോക്കിക്കേ എന്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ വി ടെൻ ഓടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ആരും വി തേർട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ കേൾക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല സൂപ്പർ സ്പേസ് നമുക്ക് അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോഷ് ബ്ലൂ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ബോഡി കളർ ഫിനിഷിംഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാറ്റയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എ സിയുടെ വെൻറ്റുകളൊക്കെ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ സിയുടെ കൺട്രോളുകൾ ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോക്കബിൾ ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം അതുകൊണ്ടൊരു ഗ്ലോ ലോക്കബിൾ ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് ഈ 
ആ ഒരു സ്റ്റീൽ തരത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അഫീഷ്യൽ നമ്മുടെ പഴയ വണ്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൺട്രോൾസൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടത്ത് സൈഡിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൻ്റെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഈ ഒരു നോബിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അതായത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇനി ഓടും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ലിറ്റർ ഡീസൽ മിച്ചമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വിഡിനകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്വിച്ചുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ മോഡ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡി പി എഫ് അതായത് ഡീസൽ പാർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഓവറായിട്ടാകുമ്പോൾ വണ്ടി നിന്ന് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഡി പി എഫിൽ കുറച്ച് നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് കത്തിച്ച് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി പി എഫിൻ്റെ സ്വിച്ച് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ കീ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ഇട്ടു ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയതിന് ശേഷം വളരെ 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 സ്മൂത്ത് എഞ്ചിൻ വളരെ സ്മൂത്ത് എഞ്ചിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതുകൊണ്ടോ ആഹ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ പുതിയ എഞ്ചിൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല റിഫൈൻമെൻറ്റാണ് ഇനി ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് ഉണ്ടോ ഒരു വിരളയിലഞ്ഞായിട്ട് കറക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇത്രയും സ്മൂത്ത് ഞാൻ ഒരു കാറിനകത്ത് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിങ് അമ്മാതിരി ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി പവർ സ്റ്റിയറിങ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല രസം അപ്പം നമ്മൾ ലോഡും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കത്ത് പോകാം നമ്മുടെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് അലേർട്ട് തരും നമുക്ക് ഓരോ ഗിയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഗിയർ ഇപ്പം പോയിട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത് ഫിഫ്ത് ഇടാൻ നേരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അലേർട്ട് തരും ആ അലേർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വളരെയധികം സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് കയറിയപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടോ പക്കാ സ്റ്റീവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അനക്കമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിങ് മാറിയിരിക്കുന്നു വളരെ രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഓടിക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിച്ചു വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചാട്ടം ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാട്ടമൊന്നും അത്രയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കട്ടമുള്ള റോഡിൽ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ചാട്ടം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ നല്ല കിടിലൻ റൈഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈഡിംഗ് കംഫോർട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി തരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി വേറൊരു ഏറ്റവും വലിയ രസകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയും ഇത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഈ വട്ടം തിരിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിർത്താൻ പോകണം അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ വട്ടം തിരിക്കാൻ നേരം വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ നല്ല കിടിലൻ സ്മൂത്തായി വേണ്ടി ഇതുണ്ടോ നല്ല പടക്കനായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതല്ല ഗുഡ്സ് വണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുഡ്സ് കയറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ പറയേണ്ടത് അപ്പം ഓടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഒരു മൈസൂരിനൊക്കെ നമ്മൾ അരി എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതങ്ങനെ ഒരു ലോങ് റൂട്ട് അതായത് പച്ചക്കറിയോ പഴമൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു ഫീലിൽ ത
നമ്മളെ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഓടിയിൽ കയറിയതാണ് പക്ഷെ സംഭവം കേട്ടോ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് വണ്ടി കയറിയിരിക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വണ്ടി പൊളിയാണ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് വണ്ടി കയറുന്നത് എന്തായാലും ഓടിച്ച് എനിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ സംഭവം നല്ല സൂപ്പർ രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ലോഡ് റിവ്യൂ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടൂർ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓട്ടോ